Pónganse cómodos, el día de hoy vamos a aprender el do y el does en presente simple. Este como tal va a ser como verbo auxiliar, así que empecemos viendo las reglas. El do lo utilizamos para primera persona y segunda persona. Esos son los sujetos que aplican. I, you, we y they. Esa es nuestra primera persona. Y el does lo aplicamos para tercera persona. He, she, it. Recuerden, esto aplica solo para presente, simple. Y así se distribuye el do y el does para cada uno de esos sujetos. Ahora, tengamos en cuenta, el do y el does son auxiliares en ese caso y no verbos. Do significa ser y does significa ser para terceras personas, pero acá lo vamos a utilizar para determinar el tiempo del que hablamos, en ese caso presente simple. Y lo utilizamos en preguntas, negaciones y para respuestas cortas. Así que es hora de ver unos ejemplos para empezar a practicar. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Do you? Como ven, con you, va el do. Esto para hacer una pregunta, decir, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm? Acá junto, what I'm. Hey, okay, I'm is I am saying. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Do I really look like a guy with a plan? Do I really look like a guy with a plan? Volvemos a lo mismo. Pregunta con do. Do I really? Realmente parezco o oh, parezco en verdad un hombre con un plan? Do I? Para preguntar con I, but do, recuerden, primera y segunda persona. Do I really look like a guy with a plan? Look like a, look like a guy with a plan? Does she know that I'm here? Does she know that I'm here? Acá ya cambiamos y es does she. Recuerden, tercera persona, utilizamos does. Eso para hacer la pregunta, does she know? Como ven ahí, hay un verbo, una acción. Es, ella sabe que estoy aquí. Does she, does she know that I'm here? That I'm here? Does she know that I'm here? Do they want to shoot you? Do they want to shoot you? Otra pregunta. Tenemos do they. Eso sería para alguna persona que es ellos. Do they want to shoot you? Do they? Do they want to? Do they want to shoot you? Shoot. Shoot. Eso es un shoot. Sonido SH que es shoot you. Do they want to shoot you? You don't call that music. Oh, yes, I do. You don't call that music. Oh, yes, I do. You don't call that music. Oh, yes, I do. Acá tenemos una negación que es you don't o you don't. You don't call. You don't call that music. Y él responde, oh, yes, I do. Lo está haciendo en modo negación, pero como pregunta, igual lo hacemos en español de tú no llamas eso música. Y él dice, oh, sí lo hago. You don't call that music. Oh, yes, I do. Doesn't matter. Doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter para decir no importa. Como ven, es una negación. Y va con it. Como va con it, que es tercera persona de eso, hablando de cosas. Eso no importa. ¿Sí? O no importa. Cualquiera de las dos está bien. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Eso es para responder a una pregunta que hubo antes de. Preguntando con algún verbo. Recuerden, cuando utilizamos do y does, en ese caso te están diciendo si tú estás haciendo una acción. Y hablamos del presente simple. Cuando le preguntaron, dice sí, él lo hace. Afirmando que antes de él fue al parque, yes, he does. Eh, sí, él fue. Oh, yes, I do, I can. Uh, oh, yes, I do, I can. Uh, oh, yes, I do, I can. Uh, oh, yes, I do. 
esta otra de Bobby Moon lo mismo de afirmar yes I do recuerden si ves yes I do primera persona sería do I si fuera tercera sería she does she does o he does o it does entonces sí si lo hago yo puedo uh, Ahora van a tener acá una pequeña conversación, va a ser muy sencillo y tienen que nombrar en los comentarios cuáles son los errores que tienen estas oraciones. Colócalos, mira bien las oraciones, mira bien las respuestas. Does she go to the park? Yes, she do. ¿Está bien ello? She don't need to find us, we need to find her. ¿Está bien ello? Do you know how to get there? No, I doesn't. ¿Está bien? No olvides suscribirte, dale me gusta a este canal y compartirlo. Activa la campanita y nos vemos en una próxima.